안녕하세요. 손선생 용접교실의 용접강사 손선생입니다. 용접봉 선급방법이라는 영상이 하나 있었는데 배경음악 부금이 너무 좀 크다는 이런 얘기가 있어가지고 조금 잘안 들린다 하는 댓글이 너무 많이 달렸습니다. 보시는 분들에게 좀 불편을 좀 드린 것 같아가지고 그 영상을 좀 배경음악을 좀 제거하고 여러분들이 좀잘 들을 수 있도록 다시 한번 영상을 좀 선보이게 되었으니까 어, 구독도 좀 눌러주셔야 되고 엄마 어디고? 손선생 용접교실 기다려 지금 나 지금 가고 있어 자, 금일은 용접봉 송급 방법에 대한 영상을 조금 준비하게 되었는데요. 보통 저희가 본원에서 교육하는 이런 용접은 GTAW라고 TIG, 텅스텐 이너트 가스를 사용하는 용접을 하는데 보통 이 용접봉 송급이라고 하면 뭐 흔히 비교 대상으로 FCAW, 우리 CO2 용접이 있는데 CO2 용접 같은 경우는 이 피덕인 롤러 송급 장치가 이 용가제를 밀어주는 행위를 합니다. 하지만 GTAW는 이 TIG 같은 경우는 사람이 수동으로 이렇게 손으로 용접봉을 밀어줘야 되기 때문에 어, 금일은 어, 우리는 GTAW를 주로 교육을 하기 때문에 이 손으로 용접봉을 송급하는 방법에 대한 교육을 여러분들에게 해드리려고 하는 겁니다. 그래서 이 용접봉을 송급하는 방법 중에 어, 여러분들이 아셔야 되는 것은 제가 설명을 드리기 위해서는 이 손가락에 이런 용어라든지 이런 것들도 조금 아셔야 되기 때문에 손가락 명칭을 우선 한번 제가 설명을 한번 드리겠습니다. 손가락 같은 경우는 우선에 제일 큰게 엄지, 그 다음에 검지, 그 다음에 요게 중간에 있게 중지, 그 다음에 약지, 그 다음에 요거 소지라고 새끼 손가락이라고 합니다. 그래서 어, 이 다섯 개의 이 손가락을 이제 뭐 명칭이 다섯 개다 손, 이제 손가락이 이렇게 알고 계시고 그 다음에 송급을 하는 방법은 사람마다 조금 종류가 조금 다양한데 이 송급 방법에 대한 종류를 간단하게 한번 설명드리면 이렇게 검지와 중지 사이에 용접봉을 넣어 가지고 송급을 하시는 분이 계십니다 보편적으로 가장 많이 사용하는 방법이고 그 다음에 중지와 약지 사이에 손가락을 넣는 방법이 있어요 자뭐 간혹 가다가 보면 이렇게 약지와 새끼손가락으로 이렇게 넣는 경우도 있는데 이거는 이제 많이 넣고 요 보통은 검지와 중지 사이에 보편적으로는 많이 한다 이렇게 알고 계시면 되고 그 다음에 또 하나 다른 게이 용접봉을 넣는 이 방식이 손가락을 세워서 넣는 이런 세워서 넣는 방식이 있고 세워서 넣는 방식이 있고 손가락을 접어서 밀어 넣는 방식이 있다 뭐 보통은 보통은 조금 이런 식으로 뭐두 가지의 방법이 아 여러 가지의 방법이 뭐 있음을 여러분들이 조금 알고 어떠한 방법을 쓰더라도 이 용접봉을 넣는 행위 자체가 용접봉이 흔들리지 않는 방법만 맞다면 뭐뭐 뭐 어떠한 방법이든 상관이 없다고 제가 표현을 드리겠습니다 자, 그 다음에 용접봉 송급 방법에 따라서 이 손가락의 각자 역할을 여러분들이 조금 아시면 좋을 것 같은데 어, 우선에 보편적으로 사용하는 이 검지와 중지를 용접봉을 끼워서 용접하는 방법에 대해서 제가 조금 설명을 드리면 어, 우선에 이 검지와 중지 같은 경우는 이 용접봉을 잡아주는 역할을 합니다. 얘가 중지와 약지로 들어갔을 때는 똑같이 약지와 중지가 용접봉을 잡아주는 역할을 하게 되겠죠. 자, 검지와 중지 같은 경우는 이두 손가락이 용접봉을 잡아주는 역할을 합니다. 그 다음에 이 약지와 이 소지인 새끼손가락은 바닥에 지지를 하는 받침대 역할을 하게 돼요. 그래서 보통 일반적으로 우리가 필패스나 뭐 캐패스나 이런 용접을 할때 바닥이 있는 면에 용접을 해야 되는 이런 송급을 할 때는 되게 정밀하지 않아도 되기 때문에 지지를 세워서 해주는 게 약간 더 좋아요. 근데 이제 백비드나 이런 것처럼 좀 정밀하게 섬세하게 용접을 해야 될 때는 닿는 면적이 조금 다를 수 있다 뭐 여기까지 설명드리고 이 부분은 조금 있다가 제가 다루도록 하고 어 용접봉이 흔들리지 않는 방법에 대해서 여러분들이 이 굉장히 중요하다고 저는 생각을 해요 그래서 이, 이 용접봉을 우선 손에 잡는 방법에 대해서 좀 간단하게 설명을 드리면 우선의 첫 번째 이 손가락 4개가 웬만하면 이렇게 붙어있는 게 좋습니다 이렇게 벌어지면 안 돼요 벌어지면 붙어있으면 좋고 이 손등을 봤을 때 처음에 용접봉을 잡는 방법이 우리가 약간 둥글게 
우리가 이게 이제 현장에서는 이 둥글게 혹은 이렇게 표현을 우리 R 혹은 뭐 라운드 혹은 아로진다 이런 표현을 많이 쓰거든요 그래서 약간 뭐 아로진 뭐 둥근 이런 모양으로 약간 반 주먹을 약간 지듯이 이런 식으로 잡은 상태에서 그 위에서 4개가 붙어 있습니다 붙어 있는 상태에서 와이어가 올라가게 돼요 와이어 올라가서 저 같은 경우는 두 개를 잡는데 이 간혹 가다가 이 검지가 짧거나 뭐, 뭐 새끼 약지가 조금 짧거나 뭐 중지가 짧거나 이러신 분들이 계시잖아요 그런 분들에 따라서 뭐 가운데 이렇게 용접봉을 넣으시는 거는 상관없어요 물론 두개다 하실 수 있으면 더욱 좋고 근데 보통 어, 저 같은 경우는 이제 보편적인 방법을 주로 사용하게 돼요 그래서 이렇게 넣고 자그 다음에 이네개가 붙어있는 상태로 이 송급을 하게 됩니다 밀어넣게 되는데 위에서 봤을 때이 송급하는 손가락의 느낌이 많이 벌어지면 안 된다는 거야 벌어지면 안 되고 자연스럽게 이렇게 밀어줄 수 있게끔 물론 이렇게 하시는 것도 잘못된 방법이 아닙니다 어, 이렇게 하시는 방법도 있고 저 같은 경우는 사람마다 손가락 특성이 다르기 때문에 저는 보통 이제 세워서 하는 게 조금 더 섬세하게 용접을 할수 있기에 뭐 이렇게 엄지의 대부분으로 이렇게 밀어줘 저 같은 경우 이게 또저 같은 경우는 이 감각이 조금 더이 부분 이렇게 넣는 것 보통 이렇게 넣는 게더 감각이 섬세하다고 하는데 저는 어 저도 실제로 용접을 해보면 우리 로테이터 용접을 하거나 턴테이블에 물려서 하는 많은 용가제에 공급을 할 때는 저도 이 부분을 이렇게 넣어요 힘이 더 많이 실리기 때문에 근데 보통 일반적으로 필드 현장에서 용접을 할때좀더 섬세한 용접을 해야 되는 경우 같은 경우는 저는 이렇게 엄지의 대부분을 이렇게 넣고 있습니다 이거는 뭐 사람마다 개개인의 성향이 조금 다르고 용접하는 분들에 마다 방식이 좀 다르기 때문에 이거는 저의 방법이고 여러분들의 이런 뭐 손가락이나 뭐 손모양이나 뭐 손에 이런 거에 따라서 뭐 조금 달라질 수 있지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다 그래서 마지막으로 조금 정리를 해드리면 우선 용접봉 연습할 때는 약간 둥글게 손을 잡은 상태에서 위에서 봤을 때 약간 둥글게 잡은 상태에서 검지와 중지를 밀어놓고 최대한 이 부분이 밀어넣는 부분이 들리지 않게끔 최대한 조금 좁게 이렇게 밀어줄 수 있다 이 용접봉을 넣는 부분에 대해서 여러분들이 조금 알고 계시면 좋은 부분이 어 1강에서는 용접봉을 어떤 분들은 보통 보면 이렇게 박자에 맞게끔 타이밍에 맞게끔 용접봉이 이렇게 들어간다고 생각을 하시는 분이 계신데 사실은 그렇게 용접을 하기는 굉장히 힘들고 요 용접을 해보신 분들은 좀 아실 거예요 그래서 항상 용접봉은 이렇게 밀어넣는 대기의 상태가 좀돼 있는 게 좋다 우리 사격할 때 보통 보시면 우리가 이제 사격할 때도 사격하고 이렇게 재장전하고 하듯이 항상 장전이 돼 있는 바로 사격을 이렇게 발사를 할수 있는 장전이 돼 있는 상태 항상 힘이 들어가 있는 상태로 센 물과 만날 때 용접봉이 들어감으로써 이 용접봉의 용가제 양을 조절할 수 있다 이 타이밍으로 여러분들이 이 용접봉에 이 들어갈 수 있는 양을 조절하는 게 좋다 조금 여러분들이 이해를 좀 하셨으면 좋겠는데 조금 이런 말로 설명하기 좀 어려운 부분도 있으니까 뭐 이렇게 알고 계시면 좋을 것 같고 간단하게 이래 제 영상을 보시는 뭐 구독자분들이나 이 초보분들이 이제 집에서 용접봉 연습하는 게 항상 중요하다고 하는데 어떻게 연습하는 게 좋냐 이렇게 생각을 하셔서 제가 용접봉 연습하는 방법을 조금 가르쳐 드리면 용접봉 사실 종류가 되게 많아요 종류가 이렇게 뭐 스테인레스도 있고 이렇게 스테인레스 용접봉도 있고 이렇게 그 다음에 이런 카본 용접봉도 있고 이렇게 반을 자른 거죠 그 다음에 이렇게 카본 두껍 좀 두껍죠 두께가 이렇게 3.18 용접봉도 있는데 연습을 할 때는 추천은 조금 이렇게 장봉 이제 이게 천이죠 천이 장봉을 어좀 연습하시는 게좀 좋다고 생각을 해요 왜냐면 좀 봉이 좀 무겁기 때문에 아무래도 무거운 걸 들다가 좀 가벼운 걸 들면 조금 더 용접 연습 용접봉이 좀더 가볍게 느껴지기 때문에 연습을 하실 때는 좀 이렇게 무거운 걸 하시고 그 다음에 용접봉 자체도 이렇게 조금 카본 같은 경우는 이제 좀 오래 놔두면 이게 좀이좀 좀 산화가 되죠 좀 아, 산화가 되는데 녹이 좀 생기죠 그럼 이렇게 끌끌끌끌 하고 하니까 뭐 이렇게 스탠레스나 이런 것들 뭐 비철금속 이런 용접봉 있으면 이렇게 3.2파 있으면 집에서 연습하시는 걸 추천을 하고 연습하실 때 보통 이렇게 이런 생각을 많이 하시는데 여기 파이프가 있으면 딱 집중해 가지고 이렇게 지지해 가지고 탁탁 보면서 이렇게 넣는 거 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 저는 이건 좀 아니라고 봅니다 왜 그러냐면 보통 제가 학원에서 학수강생들 교육을 많이 하다 보면 어 이렇게 연습을 하시는 분들은 연습을 오래 하지 못해요 지루하기도 하고 굉장히 비효율적인 연습이라고 생각을 하는 게이 용접봉 연습을 하는 데 있어 가지고 제가 추천드리는 방법은 항상 이 용접에 관심이 여러분들이 있으신 분들은 이 용접봉을 항상 이렇게 
손에 이렇게 붙이고 계십시오. 이렇게 붙이고 계시다가 이렇게 들고 계시고 연습하는 연습을 하다 보면 이 감각이 조금 더 많이 예민하지게 생기고 이 손에도 이렇게 어느 정도 근육이 붙기 때문에 처음에는 용접봉을 계속 넣다 보면 손도 아프고 이 힘든데 나중에 이게 용접을 좀 오래 하다 보면 이게 자연스럽게 좀 근육도 붙고 좀 타이밍도 생겨서 좀 용접봉이 되게 가벼워질 수 있다. 이렇게 얘기를 드리고 싶어요. 어, 요즘에 그 주말 같은 때나 뭐 이렇게 여러분들 쉬실 때도 용접에 되게 관심이 많고 이렇게 열정이 좀 있으신 분들은 그냥 뭐 다른 거 하시면서 용접봉만 이렇게 밀어주는 것만 해도 도움이 더 되시는데 열정이 과하신 분들 아 나는 용접에 너무 이게 오래 내갖고 최고가 돼야 되겠다 집중해갖고 계속 이것만 보고 하시는 분들은 한 3분 5분 하다가 이거 그냥 집어 던지고 연습 안 합니다 결국엔 힘들어서 그래서 조금 제가 사람을 이렇게 교육을 조금 해봤을 때 조금 더 효율적인 방식은 이 용접봉을 항상 이렇게 손에 붙이고 이렇게 용접봉을 넣는 이런 근육을 조금 키워주는 이런 행위가 조금 중요하다 이렇게 생각하면서 오늘 뭐 아주 두서없는 얘기일 수도 있는데 오늘 용접봉 손급 방법에 대한 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 이상 손선생이었습니다